哈喽，大家好，我是班长。现在我们在贵州省黔东南雷山县的大塘镇水上粮仓，在我身后呢，这些全部都是粮仓。还有我来到雷山的时候，很多朋友啊都来找我玩了。那我们今天给大家介绍一下水上粮仓。接下来由我们的小甘小姐姐来给我们介绍一下这个水上粮仓啊。这个水上粮仓一共有四十多座这样子的每一个空间，然后它做法就是像这些，下面是水。有那个石头，看得见石头吗？石头垫一下，它那个木头就不会沾到水，然后防火、防老鼠。<笑>水上粮仓它积累了这么多粮食，都是老百姓辛辛苦苦去山上、去那个田里面拿回来的。如果被老鼠吃了，肯定好可惜，是吧？为了做这些保护。大家也是做了很久很久的思考的，而且下面刚好有水啊，就怕着火了，也是来得及救啊。对，下面直接拿那个水上来，就给它救火了。对，它这个粮仓一般都是密封性特别强的。嗯，为了保护它干湿程度，它比较通风，木头的它不会像那个砖房那些很潮湿，木头的话通风性好，粮食不会容易潮湿。到第二年啊，或者到下半年的时候吃的时候，它不会吃起来没发霉的那种味道。小朋友不要到这里来玩哦，小心哦。那时就是我哥掉里面的。你哥掉里面了？那你哥上来没？没上来。最后就死亡了，在里面死亡了。什么时候的事情啊？去年吧，前几年。然后呢，飞速能救出来了。你姐也掉进去过？那你现在还有弟弟妹妹们？到厂里面去把苗苗种出去。这个小表妹。哦。一二三，耶！好嘞，小朋友真可爱。但是你们以后要注意，千万不要，嗯、呃，到边上去玩啊，走中间啊。有没有来这干嘛？<笑>我们来拍你们家乡，好漂亮。里面还有好多金鱼，上面是瓦房，然后呢，它下面都是六根柱子，这个粮仓还是蛮大的。